Amigos, para que este vídeo funcione Tienes que verlo hasta el final Y si no lo ves hasta el final Este vídeo no va a funcionar y, y te digo yo que es muy bueno Es muy bueno, por favor Velo hasta el final Velo hasta el final ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Eh? Buenos días ¿Se, ¿Se oye bien? ¿Hay paciencia para escucharme esta mañana? ¿Hay paciencia? Soy... Soy lo suficientemente enganchador para mantener la audiencia durante unos minutos. No, veo que se ha ido uno. <risa> se ha ido uno. Se ha ido uno. Se ha ido uno. Está bien, gracias, 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 gracias. Bien, perfecto. Bueno, Congreso de los Diputados. ¿Saben ustedes una cosa? Resulta que tuvimos unas elecciones generales en julio del año pasado. ¿va? Julio de 2023. A todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, los diputados, en cuanto se constituyen las cámaras, empiezan a cobrar mensualmente su sueldo, ¿no? Bien. 17 de agosto de 2023. Pues les voy a contar... Este tema sí que nos tiene que preocupar a los españoles y tenemos que procurar votar a un partido que cambie esto. No a los partidos que han, que, que han traído esto y que han mantenido esto. Que les voy a contar? ¿Vale? Eso, ese, ese es el punto. Un partido que pueda cambiar esto. Porque esto no está bien, esto que les digo. Mes de mayo. Vamos a empezar por el mes de mayo. Estamos en mayo. 15 de mayo. Ahí en pantalla tienen ustedes, a la derecha de sus pantallas, tienen la agenda del Congreso de los Diputados del mes de mayo. Quiero que se fijen en las fechas que están marcadas con circulitos amarillos. ¿Cuántas hay? Seis. ¿Qué significa eso? Pues que de, en el mes de mayo, nada más que va a haber plenos en el Congreso los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30. Seis días. De hecho, se acordarán ustedes que ya hace tiempo que no van por el Congreso. Señoría, tomen asiento, por favor, vamos a comenzar. Y ahora les explicaré por qué. Todo lo que llevamos de mayo no ha habido pleno. No ha habido pleno. Su señoría, los diputados, plenos. Silencio, señorías. Comenzamos. Abrimos la sesión. Siéntense, por favor. ¿Y qué significa eso? Bueno, porque la actividad legislativa en España está parada. Si no hay plenos, no hay actividad legislativa. Sin embargo, estamos en una legislatura, ¿no? Que se inauguró ya hace tiempo, ¿sí o no? Uy, ¿es algo? Vale, no pasa nada. O sea, del mes de mayo, seis días de pleno. O sea, Pedro Sánchez, por ejemplo, desde que pasó aquello del de amago de dimisión y todo esto, no ha comparecido en el Congreso... No han comparecido en sesión de control los diputados, los perdón, los ministros en el Congreso. ¿eh? Me refiero al Congreso. No ha habido proposiciones de ley, no ha habido interpelaciones, no ha habido actividad Por favor. En, en, el, en el hemiciclo. Y no la va a haber hasta el 21. Es decir, todo el mes de mayo, enterito, hasta el 21. Vale, ¿han tomado nota? A ver, eso, Ana. Bien, perfecto. Están cobrando sin dar un eso. ¿Ven? Son cosas interesantes. Que es que los medios están nada más que con lo mismo. ¿O no? Eso me lo dice a mí. La gente me dice, oye, mira, que es que los medios de comunicación están todo, todos los días con, lo, con Van pasando como, como, un, como el rollo de papel higiénico, ¿no? <ríe> y nunca mejor dicho. ¿eh? Vas tirando del rollo y después de, de la primera hoja del rollo viene otra que es igual, ¿no? No, esto que les estoy contando yo es muy importante. Pero ahora hay que hacer un esfuerzo del español que me escuche tiene que decir, oye, lo que dice Patria es un tema de interés nacional. Esto es un, lo de Puigdemont no es un tema de interés nacional, que es lo que está hablando todo el mundo hoy. Eso, eso no es un tema de interés nacional. Esto que les estoy contando yo es un tema de interés nacional. Y los españoles no lo saben. No lo saben. No lo, no lo tienen por qué saber. Pero los medios de comunicación sí deberían de informar. Entonces, vale, así es la vida. Mayo, ya lo saben. Vamos a ver el mes de abril. Abril, fíjense. En el mes de abril, la primera semana de abril, no hubo pleno. Recuerden que en abril, me parece que fue la, fue la Semana Santa, en abril o ha sido en marzo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. No hay más asuntos que tratar y se levanta la sesión. Gracias. El, del 1 al 7 de abril no hubo pleno. Hubo plenos el 9, el 10 y el 11. Luego, la semana del 15 al 21, nada, tampoco. Luego... El 23, el 24 y el 25 hubo pleno. Otra vez, un mes entero, seis plenos. Seis veces. Seis días. Que han ido al Congreso de los Diputados, los diputados, a legislar. O sea, a, 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 a debatir. A lo que para lo que se supone que sirve la política y la democracia para... Y para lo que cobran. ¿eh? ¿O esto qué es? ¿Qué es entonces esto? Este sistema político que tenemos. Democracia parlamentaria. Parlamentar, debatir, eh, aprobar leyes. Ana, se cobra si sí, se trabaja, pero permitimos que nos roben en nuestra cara. ¿Qué podemos? Yo, encantado de contestar a, a esa pregunta y a todas. 
lo que me gustaría es pues eso, que, que, que empezáramos a despertar. Lo primero, lo, lo primero, Ana, te hablo a ti porque me has preguntado y te has interesado, gracias, pero que tenemos que saber, o sea, dónde están los problemas verdaderos. Y esto es un problema, esto es un problema, esto es una anomalía. Vamos a marzo, o sea, llevamos abril y mayo 6 y 6, 12 días de pleno. Vamos a marzo, agenda, ahí la tienen. En pantalla. ¿Cuántos días en amarillo hay? Esos son los plenos. Hay, se celebra un pleno 12, 13, 14 y 19, 20 y 21. El resto de los días de marzo no hubieron pleno. Los viernes, que lo sepan todos los españoles, los viernes tradicionalmente en el Congreso prácticamente no hacen nada. Es como si fuera libre. Los sábados, por supuesto. La gente se va, obviamente, se va a pasar el fin, el fin de semana. Y el domingo, el Día del Señor, que hoy celebra muy poca gente, pero aprovechan para descansar. Sus señorías también, el domingo, obviamente. ¿Eh? Otros seis días de pleno en, en, en marzo. O sea, ya, te, ya tenemos seis por tres, 18 días de asistencia a plenos en tres meses. En tres meses. Pero vamos a seguir. Febrero, febrero. Hombre, en febrero hubo un poco más de trabajo. No tampoco mucho, pero un poco más de trabajo. Por ejemplo. Hubo pleno, está marcado ahí en amarillo, 6, 7 y 8 de febrero. Luego la semana siguiente no hubo. 20, 21, 22, pleno. Y luego 27 y 28, pleno. Pero el 29 está marcado en amarillo, pero en blanco. Yo no sé por qué. No, no, no. Pero no, no hubo pleno porque no tiene rayita de bajo. ¿Vale? Entonces estamos ahí con 6, 7, 8 de 29 días. ¿no? ¿Me oye? Bien. Eh, enero. Vamos al mes de enero. Mes de enero, ¿cuántos circulitos amarillos ven ustedes? Yo veo tres. El día de hoy, aquí en el Senado, les pido disculpas si habrá alguna incomodidad o no, pero les puedo asegurar que todo el mundo ha trabajado intensamente, por eso lo quiero agradecer, uh, para hacer posible que podamos uh, tener la, uh, la sesión de este Pleno aquí en el Senado. También querría desearles un feliz 2024 y espero que hayan descansado y que hayan podido coger fuerzas para este 2024 intenso que nos espera. Y y, uh, vamos a empezar esta sesión del orden del día tomando juramento a dos nuevos diputados o promesa a dos nuevos diputados y diputadas. El 10. <risa> y que haya y que hayan ustedes descansado y que hayan ustedes descansado. <risa> El 16 y el 18. El 10 de enero que hubo, vamos a pinchar. El 10 de enero todavía no estaba abierta la legislatura y hubo una sesión extraordinaria para convalidar unos decretos leyes y tal, o sea, y fue hecha en el Senado porque estaba el Congreso en obra. Y luego el 16 de enero, o sea, una se prácticamente una semana después volvió a haber pleno y fue otra sesión extraordinaria en el Senado porque estaba el Congreso en obras para el tema de, de una proposición de reforma constitucional. Eh, si no recuerdo mal fue aquello de, de marginar a los hombres en la Constitución en el tema de los discapacitados. Y luego, el 18 de enero, dos días después, hubo pleno en el Senado otra vez, porque el Congreso estaba en obras, otra sesión extraordinaria para lo mismo, tramitación de la, de la proposición de reforma constitucional. Bueno, esto es en lo que llevamos de año. Estamos ya a mitad de mayo, prácticamente llegando a, a junio. Y cuando lleguemos a junio, ¿saben ustedes lo que pasa? Que el periodo de sesiones finaliza, eh, si, no me, si no recuerdo mal, junio es el último mes hábil dentro del calendario del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales. El último mes hábil. Luego hay un periodo de inhábil, es decir, que no hay plenos, que va desde julio, o sea, el, el veranito veranete, julio, agosto y vuelven en septiembre. Tengo, 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 tengo un poquito de sueño ahora mismo. Porque como me, me he despertado tan tempranito hoy para hacer esto, mientras hablo me están dando sueño. ¿eh? O sea, o sea ¿alguien, ¿alguien quiere opinar algo sobre esto? Bueno, aparte de Ana, 